Pese a que la población satipeña culpa a Perú Libre por el abandono de su hospital Manuel Igaracaki, la gestión del gobernador Sócimo Cárdenas contrató de manera directa a un Perú Librista con dos denuncias penales y a otros proveedores de la anterior gestión para supervisar el expediente del hospital de Satipo. Una vez más se hallan hechos irregulares dentro de las subgerencias de abastecimientos y servicios auxiliares dirigida por Pedro Abel Cóndor Canchanja, luego de no supervisar correctamente la contratación de alfabetizadores. A esto se suma el último informe de Contraloría, en el que se expone el fraccionamiento de 327 mil soles para supervisar el nuevo expediente de saldo del Hospital Manuel Igaracaki. En el informe se expone que en vez de lanzar una licitación, la subgerencia de abastecimiento decidió fraccionarlos en 10 órdenes de servicio, logrando así contratar de manera directa a una lista de personajes cuestionados. Estos beneficiados por más de 32 mil soles tuvieron la ventaja de que no se les especificó los plazos de entrega de sus informes, ya que en sus órdenes de servicio no se detallan adecuadamente la fecha o plazo de entrega. Además, estas órdenes de servicio no presentan ni detallan las actividades específicas a realizar. Esto genera el riesgo de que no cumplan con el contrato como lo advierte la Contraloría. Entre la lista de los contratados resalta Torres Melgar Marco Antonio, encargado de las instalaciones eléctricas. Este perulibrista trabaja en la Municipalidad del Tambo y el Gobierno Regional, en donde tiene informes de Contraloría con responsabilidad penal por provocar beneficios a las empresas que contrataría el IREN y por el mejoramiento de urbanización en estancia. Otros que también tienen relaciones con la gestión de Perú Libre son Flores Valencia Eder, con su empresa Constructoras e IRL, que se encargará de la supervisión y coordinación, trabajo en el Colegio María Tegui de Loroya, expediente cuestionado por el ex consejero. Ya se ha licitado, ya se ha adjudicado. Pese a tener irregularidades. Así es. También tenemos a dos personas que trabajaron en el expediente del Hospital de Junín, expediente observado por esta gestión. Diego Antonio Robles Verástegui y Marlon Cristian Gutiérrez Guerrero. Este último ya tiene otro contrato por 470 mil soles para el expediente de alcantarillado de San Ramón. Actualmente la obra del Hospital de Satipo se encuentra paralizada a la espera del expediente, que es supervisado por este personal cuestionado, contratado de manera directa.